，整点开会。是，我们应该能赶得到。小李，你能开车稳一点吗？好的，好的。啊，怎么了，儿子？啊，没事吧？没事。小李，去医院，去医院。好。何总，小何总身体不舒服，叶总送他去医院了，说要晚点过来。哦，你告诉叶总，让他不要着急，我们等他。难得这么多董事聚齐，那我们是不是可以先开会？叶总可以后发言。行，大家都有事儿，那就先说说吧。哪位先说？哎，对 ，James 还没来，呃，有有什么情况一会儿再说啊。好，好，好，慢点，慢点。你舅舅来电话。说董事会已经开了半个小时了，问咱们还去不去啊？那你就先过去吧，反正情况我也跟你说的差不多了。你千万记住，沉住气，发言的时候慢一点，啊，不要理会任何人，千万不要情绪化，这样对我不利。啊，别把你妈当小孩。<笑>喂，华峰啊，哎，呃，你现在去一趟公司，叶董要开董事会，我现在在医院，有点事去不了，你陪一下我妈。我让华峰陪着你啊，没问题的。那你一个人在这儿怎么办啊？没事儿的。哎，医生来了，快去吧。你你真的去吧，去吧，去吧。那我我先走了，有什么情况给我打电话啊。嗯啊，走了啊。拜拜。小心点啊。关于这个新项目，我做了一个 PPT， 我来给大家演示一下。我建议呢，在这一块地区搞一个实验区。这个项目由我全权负责，我保证三年之内利润翻番。想搞项目，得先拿到地皮吧？那个地方太难搞了，政府搞拆迁搞了五年，还有一半的居民没有迁走，而且政府招标没有过硬的方案，很难拿到手。地核招标的事情，我会全权负责的。我呢，只是想请各位董事能够。批准我立项，你要是能先拿到地，再讨论项目也不迟吧？那您的意思就是说，同意我立项了？我这一个月恢复的都挺好的，都能走一个小时了，怎么今天突然又不行了？您手术到底靠不靠谱？你还好意思指责我？你有没有按照我的要求去做？运动量不能太大，至少半年才能正常走路。我关心的是以后，我不会又塌了吧？我怎么会允许这种悲催的事情发生呢？我警告你啊，以后运动量不能这么大，还有下阶段药的副作用比较大，你要有这个承受力啊。只要能走，没问题。既然大家对这个项目还有分歧，咱们先讨论下一个。啊，好、啊，这个项目还没有形成决议呢，我们俩下去再说。各位董事，如果你们还有什么疑问的话，我可以做全方位的解答。要不，就表决吧，同意立项的举手。严董，你有什么意见吗？这是个好事啊。我没意见，我同意。对不起，我来晚了。我有一个提案，需要董事会表决批准。大家有兴趣的话，可以看一眼，我也可以简单的介绍一下。对不起，叶女士，您来之前我们正在表决，您的项目可以等我们表决完之后再说。您看，今天是开董事会吧？只有董事才有发言权，对吗？这女的是谁啊？是董事会成员吗？对不起，叶女士，您的信息滞后了。今天这个会是董事会扩大会，项目主管必须参加
。现在请大家表决吧。我想请问贺董事长，公司的规章制度里面，哪一条规定了一个小主管可以越过董事擅自使用表决权？表决的事儿先放一放吧。我建议你啊，再做一次检查，这样更加放心。你记住，你的腿现在不属于你自己的，百分之八十属于我的了。哼，我有专利啊。你呀、啊，财迷。你没事吧？哎、嗯，这个同学来了。小峰说你又进医院了，我以为怎么了呢？豆、啊、豆同学，麻烦你定制你男朋友啊，好好照顾一下人家。他呀，谁的话都不听，只听你一个人的，他的康复就交给你了哈。你说实话，得听。知道了。小峰，哎，哥，叶总情绪不太对啊，见到那个梦蝶，我看他手都哆嗦。哥，我真觉得不太妙。你帮我盯着点儿，如果梦蝶欺负我妈，你要随时上。我现在马上过来，有事随时给我电话。啊、uh, ，James， 啊、uh, ，要你先开着，回头我让人来拿。我有事儿，我先走了啊。哎，没事吧？没事。哎，哎，多多多多多，你们慢一点啊！伤他的腿，伤我的心啊！司机，麻烦你开快一点。叶总也是久经沙场的老同志了，会沉住气的。你不了解我妈，她虽然看起来强悍，但属于外强中干型。那个梦蝶只需要一个眼神就可以击垮她。说到底啊，你妈妈这事儿啊还没过去。几十年的感情啊，怎么能说过去就过去呢？这块地皮呢，大家之前讨论过很多次了，眼下政府招标即将开始。我是建议公司全力拿下这块地，高档住宅将是未来房地产的发展方向。这是我的项目，凭什么拿走？我做这个项目做了好几年了，你才来公司几天？公司什么东西是你？公司什么不是？好了，放手。会带你座位上去。叶女士，这里是董事会。如果你想泄私愤的话，我想，你可能找错地方了。各位董事，虽然我接手这个项目的时间不长，但是我有我的强项。主管这个地区的招标负责人是我关系非常好的朋友，而叶女士的关系，据我所知，年事已高。早已退居二线，根本说不上什么话。孟小姐，招标的成功与否，取决于招标的要求和精神是否真正的领会和贯彻在方案当中，而非乱拉关系。另外，叶总是盈科地产的创始人之一，是董事会的核心成员。在座的这么多资深的董事都没有说话，你作为一个小辈，这么做是不是有点不太合适啊？你谁呀、啊？你不过就是叶家小保姆的小弟，这拐十八道弯都轮不到你说三道四。孟小姐，请你注意一下自己的素质与涵养。我是叶总的私人助理，私人助理的职责之一就是替上级代言。我所说的话，就是叶总想要表达。你们两个太放肆了啊！今天是董事会的扩大会议，还没有扩大到特别助理。你出去，快表决吧！我有一个重要提案，鉴于现任董事长贺文华先生作风腐败，和异性的年轻员工发生不正当关系，令其头脑不清，立令致婚，已经没有能力管理这个公司，所以我提议。董事会提前改选，选举更有能力、更适合的人
担任董事长。发什么疯？叶女士，您如果有怨气的话，可以去找法院吗？这里是董事会，董事会是工作场所。不是大妈撒野的菜市场，你给我听着，你别以为你跟姓贺的睡了几天觉，这公司就是你的了，做梦！表决。老冯，哎，哥，你可算来了，赶紧进去吧，都快炸了。你先去开车，去。行。阿华，没事吧？啊，妈，你没事吧？阿华，阿华，豆豆，先送我妈出去。要不要叫幺二零啊？啊，妈，要不要休息一下？没事儿。对不起啊，各位，我来晚了。会议记录我会详细的看一下。接下来。我会和各大股东一起研究一个合适的方案，尽量让所有人都满意。那今天的会就到这儿吧，散会。这块地，据我所知，是我外公在世的时候，我母亲已经看上了。他一直在做准备，连设计师都找好了。这是他的情感和心血，请你理解一下。有些事情可能你还不知道。这个案子，我们这边也做了很多很多的工作。是这样啊，妈，我不管你跟梦蝶承诺过什么，我只有一个要求。请你不要再伤害我妈。你说是我在伤害你妈？你以为我愿意这样？你刚才没来，你不知道你妈在这说了些什么。喂，好，我马上来。我妈现在在抢救。情况很危险，你知道她是一个把感情看得比生命还重的女人。她如果有个三长两短，你一辈子都不会好过的。先放那儿吧
。伊琳娜家属哪位？请取一下检查结果。哦。妈，三爷。啊，妈怎么样？你没事吧？儿子，赶快去查一下谁负责招标，千万不能让那个女人抢在前面啊！行了，这都什么时候了，你都这样了，还惦记那点破事儿？医生不是说了吗？你这微出血，就是因为长期压抑。我告诉你，你再这么下去，非送命不可。那不行。这个项目，要是让他抢到了，我所有的计划都泡汤了。行了，妈，能不能不要再跟他们较劲了？可是我咽不下这口气。你看你啊，你这大半辈子都为了老贺而活，现在你们离婚了，他也有他自己的生活了，为什么你的生活重心还是离不开他呢？那现在。你要死要活，你难过，你伤心，他也不知道啊。你，但是我会难过，三姨会难过，业界人都会难过。能不能为我们想想？方老师，听说。你结婚了，我跟花朵朵一直都想来看你的，可是不知道你住哪儿，所以。结果怎么样？被参造影的检查结果是，胃里有个阴影。医生说还是建议做一个胃镜看一看，可能需要做手术。做手术？我我不要做手术。儿子，我不要做手术，一定还有其他的办法可以治的。哎，去找丁主任，去找丁主任，他肯定有办法。脸蛋。丁主任是骨科医生，我不管他是什么科的，我不要做手术。先别着急啊，我去找丁主任问问。啊，来，躺一会儿。没事儿啊，没事儿啊。一回来就让你赶上这事儿，真是不好意思。跟我还说这个，只要阿姨没事就好。也对，儿媳妇照顾婆婆天经地义。谁是你媳妇儿啊？不是你吗？嗯。哎，白雪最近没有为难你吧？她在北京吃喝玩乐，我在广西烈日下奔波，估计她是玩的太辛苦，把我给忘了吧？你最近有没有跟你的亲妹子密切互动啊？真没有。再说了。她也不是我的亲妹子，她就是一傻丫头。哎，你别说啊，你不在这段日子，她真的没找我，估计是想通了吧？真的？哎呦我的妈呀！这是算准了我今天回来呀、啊？你确定你这妹子是想通了？胡主编说：“你今天回来啊？杂志社等着你的稿子排版呢。我不会耽误排版的。那我先走了。如果阿姨这儿有什么需要，你再给我打电话。拜拜。拜拜。干什么？干嘛？怕花朵朵吃醋啊？你跟他怎么腻歪？我可没说什么。”我再跟你说一遍啊，花朵朵是我女朋友。你女朋友？经过我允许了吗？你在说什么？你这个猪脑子，我真想拿出来在火锅里涮一涮。我不是猪脑子，你才傻子呢！总有一天让你知道花朵朵的真面目。什么意思啊
你要干什么？那我提醒你啊，你要是敢伤害他，别怪我不客气啊。我干嘛要伤害那些村花野草的？我又不是除草剂，我呢只是善意的提醒你，你爱听不听。走啊，去看阿姨。叶女士病历我看过了，我建议还是手术比较稳妥。有没有保守治疗的方案？当时我们下乡也碰见过一例您这样式的病人，那会儿没有手术条件，只能中西医结合药物治疗，不过效果还不错，病情也算控制了。可是啊，病人和病人的情况不一样，那个病人比较年轻，当时还不到三十岁，恢复的也快。叶女士，您长期心情抑郁，频繁遭到强刺激，保守治疗。风险挺大，一旦错过了最佳的手术时机，那就不好说了。不过，啊，最终的决定权还在您自己。儿子，你刚才说的那些话，让我想清楚了很多事情。我是不应该再糟蹋自己的生命，我要好好活着。为真正爱我的人活着，这就对了。哎，这段时间啊，让三姨陪着你出去玩玩，想上哪儿上哪儿啊。对，那个我在旅行社认识朋友，呃，机票啊、酒店，反正都我包了。你们想去哪儿就去哪儿，去哪儿都行。但是无论到哪儿去，不都得等他身体好起来吗？林娜，手术的事儿，还得好好拿个主意。其实我这个病，主要就是心病。我想好了，不到万不得已，坚决不做手术。您要选择保守治疗也行，那您一定得配合医生，该吃药吃药，该到医院复查来复查，呃，饮食规律要改变。另外啊，最重要的，您得放宽心。朵朵，好，哎，跟你说一个事儿，这次的新闻大奖，白雪推荐你了，给表哥赶紧去听。他推荐我，啊。开玩笑吧？怎么可能啊？这有什么开玩笑的？你写的文章既专业又有趣儿，实至名归。哎，只是我不明白为什么他推荐你呀、啊？你不是和他在争那个迎科的什么公子吗？哎，这是不是情场得意？他要在事业上补偿你啊！他的心胸也真够大的啊！胡老师，你也太八卦了吧？这怎么是八卦呀？白雪可是有钱人家的小公主，这公主配王子当然般配了。嗯，哪像你？你说阿玛尼要是跟一个夹脚托搁在一起搭吗？我觉得这画风挺时尚的呀。哎，要不咱们做一期阿玛尼配夹脚托？我告诉你啊，时尚界那是有钱人说了算，爱情又不是时尚，只要两个相爱的人说了算，别人谁说都不算。你呀，你呀，太年轻。怎么，嫉妒我吧？去，赶紧把表哥添了。哎，干嘛呀？打头了？你看，白雪，你不是个社长吗？你怎么不上班，跑这儿来干嘛呀？我未来婆婆都病了，我还拿爱心去上班、啊？别乱说话啊！我再给你重申一遍，我跟花朵朵现在是男女朋友的关系，再怎么样你也不能拆散我们，知道吗？你在说什么呢？我听不懂，你别那么严肃好不好？你吓着我了。我是认真的，之前的事情我就当过了，以后你要再搞什么事情，那会让我们很难堪的。
。你老师需要多少打点费？报个数。不需要，给钱反倒误事。你要说什么？你真是奇女子。哎，你打算怎么报复贺言？我报复他干嘛？天涯何处无芳草，大丈夫何患无妻？你还别说，你跟花朵朵还真是有夫妻相，都那么爱唱高能别提这个名字吗？好，我想进盈科地产。你进盈科地产可以啊，但是眼下盈科地产真的没有什么合适你的位置。如果让你从基层做起，你肯低就吗？成。郑格能放你走吗？你以为呢？其实啊，你妈妈年轻的时候身体挺好的，在大学的时候啊，她还是那个校队排球队的主力，她也就是心病。估计疗养一段时间就好了，你不要太担心啊。哎呀，说的就是啊，他这心病，病根不除是很难好啊。怎么除病根？让他们复婚？没戏，你看不出来啊。那小胡已经把何文华迷都迷三道了，何文华根本离不开那女人。哎呀，我没指望老贺做多大改变，那我妈可以变呀。再这样下去。第一，他身体受不了；第二，这个状态怎么管理公司啊？你的意思是让你妈放权呀、啊？我们得想想办法，慢慢的让我妈退出管理层。你懂我意思吧？我懂，我懂。可是你妈这个人自尊心很强，很要面子，你可千万不能伤了她自尊的啊！知道。委员，你现在这个身体情况，能够定得下一天来吗？哎，一个人管两家公司，超人也不行啊。所以眼下的当务之急是我们要找一帮年轻的管理人才，没有工作经验没关系，嗯，这可以培养。关键是有才能和有热情，这很重要。没错啊，一个公司是不是有热情，主要看他有没有人才。哎，最近啊，我找了几个大的猎头公司，想办法让他们给你推荐一些人才。嗯，你抽空啊，去把把关，考察一下啊。这个应该是抽冬瓜。Hello， 姐。安、哎、姐，你好，我是何岩。Nice to meet you. Nice to meet you. 请坐<咳>。不错呀，挺帅的，又成熟，根本不像你说的那么老。我觉得挺丑的。你们是在说我吗？啥？没有啊。<笑>行，那我还是点菜吧。大姐，你看看你喜欢吃什么啊？我都可以，随便点。那我就随便了。大、嗯、姐啊，是这样的，今天约你来呢，一方面是认识一下，老听他说你；其次，也有一件正事想跟你聊。什么正事啊？说吧。我想邀请你加入我们。你怎么没跟我说呀？我也刚刚吃药啊。工作的事儿我不往家里带。我知道，你现在就职的这家企业呢是世界五百强企业，而且你的业绩做得也非常好。但是呢，我依然想向你抛出这个橄榄枝。在我这儿，工位有几个选择，年薪比你现在高出一半。而且我公司正在准备上市，如果你加入的话，我可以考虑给你一些原始股份，你觉得怎么样？听起来好像找不到拒绝的理由啊。但是，但是什么呀？都是自己人，我就直话直说了啊。我个人不太喜欢家族企业，家族企业任人唯亲。人际关系复杂，很难做大。更何况我跟朵朵的关系，也难免会让旁人非议，对吧？你这个观点我不能完全赞同。家族企业不一定做不大。我身边就有好几个成功的例子
。况且，我们会用最科学、最健康的现代企业管理方式去发展一个企业。至于亲戚嘛，举贤不避亲，也是我的原则之一。况且，你是朵朵的姐姐，我也希望身边有一个既有能力，又信得过的人。我我可什么都没跟他说。你男朋友情商好高啊，我都找不到拒绝的理由。那就太好啦，姐，你得帮我管管他，让他永远这么装，别再犯浑。<笑>来，合作愉快 ，Cheers。合作愉快。豆豆，嗯嗯，广西那个文章，呃，白雪已经给你改过了啊，嗯，就是挑了几个错别字，呃，还有几个标点符号。闲的吧他。那您看了吗？有问题吗？当然没问题了。您写的，那有什么问题啊？哦，对了，我要去见一下徐正，有什么事给我打电话啊。嗯。喂。啊，刘院长，啊，要紧吗？哎，好,好，好，我马上过去，马上过去啊。怎么了？我孩子在幼儿园给摔着了，我得赶紧去趟幼儿园啊！哦，对了，你把这个带给徐正，他又续了一年的广告，这是咱们的财神爷啊！不去不合适，你替我去，注意态度啊，别搞砸了啊！拍马屁，拍马屁啊！确定进销售部吗？这是我们新公司，方方面面都需要人手，其他部门不考虑一下。我之前就是干销售的，还是干老本行吧，上手快。好，那一会儿完人事带你去办手续。好。你好，你好。这么着急呀、啊？啊，那么不放心吗？我看他这个人好成熟，好稳重啊，根本就不像你之前说那种极品奇葩怪胎。你确定你说的是同一个人啊？肯定摔傻了呗。他现在跟以前啊真不是一个人，我都不敢认。不过现在回想起来，以前那个奇葩也蛮可爱的。现在看他一天到晚这么绅士，这么沉稳，我倒是有点心酸。感觉他就没有青春，没有过渡，一夜之间就从年少轻狂的模式转化成中年老成了。哎呦，你真的是好忧伤哦。哎，他腿没事吧？他要是有什么反常情况，你得赶紧告诉我啊！他现在可不算完全康复。放心，他老板来了，拜。是胡言，胡老师家里临时有事儿，让我过来。怎么，徐总不在？正哥把这事交给我了。那我们来谈一谈吧。看胡老师的材料，你们公司研发了一种新型的建筑材料，如果不牵扯商业机密的话，谈一下吧。这一句两句也说不清楚。这是我们公司内部资料，你好好看看。有什么问题，我给你解答。这是你们公司单独研发的吗？当然，已经申请专利了。不是来玩的
，也不是来应聘的。你既然不让我做你公司的副总，那我就来投资你，做你的股东。投资我，还要做股东？你不要告诉我你们公司现在不缺钱。来，那你说说吧，你要怎么投资、啊？我投资你的话，一不求分红，二呢我也不求进管理层影响你的决策，三也不求退出时间。前面的条件都是鱼饵，后面的条件才是鱼钩，说说鱼钩吧。嗯，我首期要求三个点，如果公司再融资的话，这个比例不可以缩水。还有就是，如果将来你的公司连续盈利三年，我还要七个点。当然了，你放心啊，这个我绝对不会占你便宜的。这个估值就按照其他风投入股的估值来算，怎么样？这些都是你自己想出来的。嗯，我爸说了，投资呢就是投人。我喜欢你，我看好你，我就投你。投资不是个小事儿，你容我考虑一下。那你考虑吧。这个呢是我你的投资合同，电子版已经发到了你的邮箱，你可以随便的看。反正我要给你一个无法拒绝的条件。慢慢看吧，先走了。那就这样吧，我回去先写，然后发给你，再请徐总过目。豆豆。一直想给你打电话，怕你不方便。那天在山上，对不起，我也不是诚心的，我就是一时糊涂，大脑一片空白。你也知道，我最不想伤害的就是你。你没事吧？疼不疼？没事儿，都过去好几天了，不疼。不管你怎么想，你是我唯一爱过的女生。你们都说我鸡贼，就算是吧。可是我对我自己的感情很吝啬，每一份付出我都很在意，我没有办法忘记你。你可以不要我的爱情，但是不要拒绝我的友谊。等等，对不起，我宁肯你对我。恶语相加，冷漠无情，让我断了念想。老师，哎，您儿子没事吧？不用住院吧？啊，没事没事，谢谢你啊。太好了，啊，没事，你别担心啊。我这稿子写完，我就立刻给他们发过去。啊，对了，胡老师，您记得我写过一篇广西的稿子，是不是里面写了白氏建筑集团研发了一款新型的建筑材料？是啊，这不是他们想重点宣传的吗？我今天去了徐正那儿。他们的内部资料里面有一款建筑材料和白氏的那款材料，从特性到外观都差不多。哎呀，现在这个世界呀，同一个配方啊，互相 copy 一下，换个噱头就挣钱。是吗
，这帮人也太不像话了，这不换汤不换药嘛，真缺德